，有心事啊？哎，渤海啊，在我这儿这一年，每天除了喝酒就是发呆。要不是我发善心啊，把他留在这儿，给了他份差事，指不定现在成了什么样了。其实说起来，这里的天确实比城里的高，星星也比城里的亮。远离尘嚣，确实挺惬意的。但是啊，他过得不高兴，在我这儿一年了，每天除了卖花、进货，除了我，还有那几个小孩子之外，谁都不理。你说这叫过得惬意吗？哦，对了，他把一个东西藏得跟宝贝似的。我给你找找去啊！啊，这个，你看，这些是用来做花艺的吧？你说他这是何苦呢？真是的！哎，我疯了！我就是疯了！你在麻痹你自己，你根本就不属于这里渤海。那又怎么样？过去的渤海是个花艺师，但现在只是个没有色感的卖花小贩。我就想安安静静的过完这辈子，我救不了任何人，包括我自己。
缺憾的人生，是不完美的。我们来到这个世界，不是为了做个单纯完美的天使，而是为了感受酸甜苦辣、悲欢离合、花开随梦。但顽强展露的心声，却让生命闪耀出更夺目的璀璨。怎么让眼睛多了情？看过那么多的风景，都没有你晃眼。动听，你是我最耀眼的梦，明亮完黑暗的夜空，那是宿命，是爱情，是一次次的感动，言不由衷，也要带着笑容。确实要裁员三分之一是吗？据说裁员的名单中，现在还有怀孕的员工，求您综合解释。是。华家在被冲响收购之后，经营状况一直不佳，所以总裁有什么想说的吗？各位记者，今天实在不好意思，我们没有给大家安排采访的时间。您解释一下，组长，裁员了，那我看看。也不知道是谁把裁员这件事儿捅到记者那儿去了。这些记者也真是，不就是裁剪人吗？至于这么兴师动众的，老板，既然媒体那么关注，那裁员这件事，要不要先缓一缓？思通先生，呃，关于花家裁员的事。确实是经营上的需要。你也知道，这一年来，花家在国内的业绩非常不理想。好的，我明白了。我当然是服从总公司的决定。总部收到了员工的举报信，说这次大规模裁员存在严重的管理漏洞，造成了很恶劣的品牌损害和舆论影响，要我们马上终止裁员。啊啊啊！这怎么是什么意思？怎么回事？什么意思？这个清楚了吗？裁员的事儿被创想总部叫停了。真的假的？真的。哦，我的脑袋！看来那几个老外还是分得清是非曲直的，不像那个威廉。咱们这次也算是躲过一劫了。哎，我听说记者那边是有人打电话过去爆料的。嗯，真的，还有人给总部写了匿名信呢。啊，谁啊？谁啊？不知道啊。是不是你？嗯，不是，你们，你们看我干嘛呀？又不是我。啊。